নমস্কার আজ তাক বাংলায় আপনাদেরকে আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি ইন্দ্রজিৎ আজকের এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় খবর অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি টলিউডে কিন্তু তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে কারণ তৃণমূল সাংসদ এবং অভিনেত্রী নুসরাত জাহান আজকে একটি বিবৃতি জারি করেছেন আমরা জানি বিগত কয়েকদিন ধরেই ইনফ্যাক্ট কয়েক মাস ধরে তার এবং ব্যবসায়ী নিখিল জৈনের সম্পর্ক নিয়ে মিডিয়াতে অনেক রকম তোলপাড় চলছে বিভিন্ন রকমের স্পেকুলেশনও শোনা গেছে কিন্তু আজকে কিন্তু নুসরাত তার নিজের তরফ থেকে একটি বিবৃতি জারি করেছেন এই সেই বিবৃতি এক পাতা বিবৃতি যেখানে সাতটি পয়েন্ট রয়েছে এবং সেখানে নুসরাত জাহান কিন্তু একটা সেনসেশনাল ক্লেম করেছেন তিনি বলেছেন যে নিখিল জৈন বিজনেসম্যান নিখিল জৈনের সাথে তার যেই বিবাহ সূত্রে উনি যে আবদ্ধ হয়েছিলেন সেটা কিন্তু লিগাল নয় কারণ উনি বলছেন টার্কিতে বিদেশে গিয়ে টার্কিতে তাদের যে বিয়েটা হয়েছিল সেটা বিদেশি আইন মেনে হয়েছিল টার্কিতে যেটার কোনো বৈধতা ভারতবর্ষে নেই এবং ভারতবর্ষে ফিরে আসার পর আমরা জানি একটা জাঁকজমকপূর্ণ রিসেপশন দেওয়া হয়েছিল যেখানে কিন্তু অনেকেই গেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কলকাতার তাবর যারা সেলিব্রিটিস রয়েছেন তারা কিন্তু সেদিনকে সেই ইভেন্টে গেছিলেন কিন্তু আজকে নুসরাত জাহান এবং নিখিল জৈনের মধ্যে সম্পর্ক যে টানা পড়েন সেটা কিন্তু অনেকটাই বলতে পারে পাবলিক প্ল্যাটফর্মে চলে এসেছে এবং সেক্ষেত্রে নুসরাত জাহান যিনি তৃণমূল সাংসদও বটে তিনি কিন্তু আজকে একটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন যে যেহেতু তার এবং নিখিল জৈনের যে বিবাহ হয়েছিল যে ইভেন্টটি হয়েছিল সেটা যেহেতু টার্কিশ ল মেনে হয়েছিল সেখানকার আইন মেনে হয়েছিল সেহেতু তার কোনো বৈধতা ভারতবর্ষে নেই তিনি বলেছেন যে তাদের সম্পর্কটা শুধুমাত্র একটা লেভেন সম্পর্ক ছিল এবং তাদের দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে অনেকদিন আগে তিনি লিখছেন যে অ্যাজ পার কোর্ট ল ইট ইজ নট আ ম্যারেজ সেটি বিয়ে ছিল না বাট এ রিলেশনশিপ অর আ লিভ ইন রিলেশনশিপ ডাজ দ্য কোয়েশন অফ ডিভোর্স ডাজ নট আ রাইট সুতরাং অনেক স্পেকুলেশন চলছিল বিগত কয়েকদিন ধরেই যে নুসরাত জাহান এবং নিখিল জৈনের মধ্যে কি বিবাহ বিচ্ছেদ হতে চলেছে নুসরাত জাহানের বক্তব্য সেটি ভারতীয় আইন মতে যেহেতু বিবাহ ছিল না সেহেতু বিচ্ছেদের কোনো প্রশ্ন এই মুহূর্তে আসছে না তার সঙ্গে সঙ্গে উনি এটাও লিখেছেন আওয়ার সেপারেশন হ্যাপেন লক ব্যাক মানে অনেকদিন ধরেই তাদের দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ চলছে আনঅফিসিয়ালি এবং তিনি লিখেছেন যে এটা নিয়ে তিনি তার প্রাইভেট জীবন নিয়ে খুব একটা কিছু কথা বলতে চান না যদিও তিনি লিখছেন যে তাদের দুজনের মধ্যে সেপারেশন বা বিচ্ছেদ অনেকদিন ধরেই চলছে এবং আমরা জানি নুসরাত জাহান নিজে নিখিল জৈনের থেকে আলাদা থাকছেন যদিও তারা একটা সময় একসাথে থাকছিলেন যখন তাদের এই সম্পর্কটাকে কোনো না কোনো রকমভাবে একটা ফর্মালাইজ করার চেষ্টা হয়েছিল যখন আনুষ্ঠানিকভাবে এই ইভেন্টগুলি করা হয় টার্কিতে তখন অবশ্য করেই ধুমধাম করে একটা অনুষ্ঠান করা হয়েছিল টার্কিতে এক প্রস্থ হয়েছিল যেখানে টলিউডের বিভিন্ন সেলিব্রিটিরা গেছিলেন তাদের মধ্যে অবশ্য করেই মিমি চক্রবর্তী ছিলেন যিনি নুসরাত জাহানের খুব পরিচিত এবং বন্ধু হিসাবে মেনে নেওয়া হয় এবং পরবর্তীকালে কলকাতায় এসে একটি জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান হয়েছিল কিন্তু আজকে তিনি তার যে বিবৃতি দিয়েছেন সেই বিবৃতির ছত্রে ছত্রে কিন্তু উনি নিখিল জৈনের নাম অবশ্যই নেয়নি কিন্তু তার বিরুদ্ধে একটা আক্রমণের সুর দেখা যাচ্ছে তিনি লিখেছেন যে মাই ভিজিট টু এনি প্লেস ফর বিজনেস অফ পার্পাস অফ লেজার শুড নট বি কনসার্ন এনিবডি উইথ হোম আই এম সেপারেটেড উনি বলছেন যে আমি কোথায় যাচ্ছি এবং কার সাথে দেখা করছি সেটা কিন্তু নাম না করে উনি বলছেন নিখিল জৈনের কোনো রকমভাবে সেটা নিয়ে কোনো আপত্তি থাকা বা কোনো ওপিনিয়ন থাকার কোনো কথা নয় আই উড অলসো স্টে দ্যাট আই হ্যাভ সোলি বোর্ন দ্য এক্সপেন্সেস অফ মাই সিস্টার্স এডুকেশন অ্যান্ড মাই ফ্যামিলি ইজ ওয়েল বিং উইচ হ্যাভ বিন মাই রেসপন্সিবিলিটি উনি বলছেন যে তার পরিবার এবং তার বোনেদের সব রকম দায়িত্ব উনি নিজে ফাইন্যান্সিয়াল দায়িত্ব উনি নিজে পালন করেছেন এবং কাউর কোনো অন্য কোনো ব্যক্তির পয়সা কিন্তু উনি কোনো রকমভাবেই ব্যবহার করেননি এটা অবশ্যই উনি নিখিল জৈনের প্রতি এই কথাগুলো বলছেন তার সঙ্গে সঙ্গে কি লিখেছেন দ্য ওয়ান হু ক্লেম টু বি রিচ অ্যান্ড বিন ইউজ বাই মি হ্যাজ বিন টেকিং মানি ফ্রম মাই অ্যাকাউন্ট বাই অ্যাক্সেসিং মাই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টস ইলিগালি অ্যান্ড ইনলেজিটিভেট মিনস খুব চাঞ্চল্যকর একটা অভিযোগ কিন্তু উনি আনছেন যদিও উনি নিখিল জৈনের নাম এখানে নেননি কিন্তু উনি বলছেন যে যারা নিজেদেরকে খুব বিত্তশালী বলে মনে করেন তারাই কিন্তু তার অ্যাকাউন্ট থেকে অনেক সময় ইললেজিটিমেটলি ইললিগালি পয়সা নিয়েছেন অনেক সময় সেটা উনি এখানে ক্লেম করছেন এবং উনি লিখছেন আই হ্যাভ টেকেন দিস আপ উইথ কনসার্ন ব্যাঙ্কিং অথরিটি অ্যান্ড পুলিশ কমপ্লেন শ্যান্ড বি ফাইল বোঝাই যাচ্ছে সম্পর্কের মধ্যে তিক্তটা কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে যিনি ওখানে নুসরাত জাহান এখানে তার বিবৃতিতে বলছেন যে এই বিষয়টা নিয়ে উনি ব্যাংক আধিকারিকদের
তার সঙ্গে সঙ্গে উনি লিখছেন অলসো মাই বিলংগিংস ইনক্লুডিং ক্লোজ ব্যাগস অ্যাকসেসরিজ স্টিল রিমেইন উইথ দেম উনি লিখছেন যে তার যে ব্যবহার ব্যবহৃত সামগ্রী সেইগুলি কিন্তু এখনো নিখিল জানের বাড়িতেই পড়ে আছে উনি লিখছেন আই এম ডিসহার্ট এন্ড ডিসঅ্যাপয়েন্টেড টু স্টে দ্যাট অল মাই ফ্যামিলি জুয়েলারি গিভেন টু মি বাই মাই প্যারেন্টস ফ্রেন্ডস এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি হ্যাজ বিন ইললিগালি হেল্ড বাই দেম উনি লিখছেন যে তার যে যে জুয়েলারি ছিল যে গহনা ছিল যেগুলি তার পারিবারিক গহনা সেইগুলো কিন্তু এখনো তাদের কাছেই রয়েছে তাদের পজিশনে রয়েছে উনি নাম নিচ্ছেন না কিন্তু উনি অবশ্যই ইঙ্গিত করছেন নিখিল জাহেনের পরিবারের বিরুদ্ধে উনি লিখছেন বিং রিচ ডাজ নট গিভ আ ম্যান দ্য রাইট টু অ্যাক্ট অ্যাজ ভিকটিম অ্যান্ড বি লিটল অ ওমেন উনি লিখছেন জাস্ট বিকজ নিখিল জাহেনের প্রতি সম্পত্তি রয়েছে এবং তার তারা একজন বিজনেস ফ্যামিলি থেকে বিলং করে তার মানে এই নয় যে তারা নিজেরা সেই ভিকটিম কার্ড প্লে করতে পারবেন একজন একজন মহিলাকে ছোট করে দেখাবেন সুতরাং ছত্রে ছত্রে কিন্তু এখানে আমরা অভিযোগ দেখতে পাচ্ছি তার এই বিবৃতিতে এবং তিনি লিখছেন যে তিনি তার নাম করেছেন নুসরাত জাহান তিনি লিখছেন যে তিনি তার নাম করেছেন তার প্রতিপত্তি করেছেন শুধুমাত্র তার হার্ড ওয়ার্ক তার খেটে তিনি তার নিজের নাম এবং প্রতিপত্তি করেছেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে লিখছেন যে আই উড নেভার স্পিক আপ অন মাই পার্সোনাল লাইফ অর এনি ওয়ান আই এম রিলেটেড টু দ্য পিপল হু কল দেম সার্মস নর্মাল মাস্ট নট এন্টারটেইন এনিথিং উইচ ইজ রিলেটেড টু দ্য মনি লিখছেন যে তার যে ব্যক্তিগত জীবন সেই ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে যেন অকারণে কোনো রকম চর্চা না হয় তিনি সেটা ব্যক্তিগত রাখতে চান এবং তার সঙ্গে সঙ্গে উনি লিখেছেন যে আই উড রিকোয়েস্ট দ্য মিডিয়া টু রিফ্রেইন ফ্রম কোয়েশ্চনিং দ্য রং পার্সন হু হ্যাজ নট বিন আ পার্ট অফ মাই লাইফ Uh, I would earnestly request my friends from the media to not give necessary mileage to such people. এবং অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে যে একটা বাগ যুদ্ধ একটা একটা বাগ বিদনটা কিন্তু নিখিল জানের পরিবারের সাথে এই মুহূর্তে নুসরাত জাহানে পরিষ্কার হচ্ছে একটা পাবলিক স্প্যাট যেটা ইংরেজিতে বলা যেতে পারে ওপেন ফোরামে সেই যুদ্ধটা হচ্ছে এবং আমরা দেখেছি যে সাম্প্রতিককালে মিডিয়ার মধ্যে এটা নিয়ে অনেক চর্চা হয়েছে তাদের সম্পর্ক নিয়ে অনেক জল ঘোলা হয়েছে অনেকে বলছেন যে আরেকজন অভিনেতা যিনি বিজেপি টিকিটে এবারে নির্বাচনটা নড়েছিলেন বিধানসভা নির্বাচন তার সাথে তার সম্পর্ক নিয়ে অনেক রকমের জল্পনা রয়েছে কিন্তু এই মুহূর্তে এই জল্পনার মাঝখানে নুসরাত জাহান অভিনেত্রী এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ তিনি কিন্তু তার একটা বিবৃতি দিয়ে তার নিজের যে পজিশন সেটা ক্লারিফাই করেছেন এবং তার মধ্যে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বিষয় যেটা যেটা নিয়ে এতদিন ধরে আমরা জানতাম যে নুসরাত জাহান এবং ব্যবসায়ী নিখিল জাইনের মধ্যে একটি বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল এবং সেই বিয়ের অনুষ্ঠানটি অবশ্য করি টার্কিতে হয় বিদেশে এবং পরবর্তীকালে কলকাতায় একটি জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে রিসেপশন দেওয়া হয় যেখানে তাবর কলকাতার যারা সেলিব্রিটিস তারা তো ছিলেনই তার সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে সেখানে গেছিলেন আজকে এই বিবৃতিতে নুসরাত জাহান কিন্তু জানিয়ে দিলেন তার সাথে নিখিল জায়নের বিয়ে হয়নি সেটা শুধুমাত্র একটি লিভ ইন সম্পর্ক ছিল এবং যেহেতু ভারতের আইন মেনে সেই বিয়েটি হয়নি সেহেতু ফর্মাল ডিভোর্স এর কোনো প্রশ্ন নেই এবং তাদের মধ্যে অলরেডি তিনি লিখছেন তাদের বিচ্ছেদ হয়ে গেছে আজ তাক বাংলা জানুন সব খবর সবার আগে সাবস্ক্রাইব করুন আজ তাক বাংলা বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না